আসসালামু আলাইকুম নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্সিয়া মিরা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আজ পহেলা বৈশাখ বাংলা নতুন বছর 1427 কে ঘরে থেকেই বরণ করবে বাঙালি করোনার প্রভাবে কাজে হারানো দরিদ্র মানুষদের ব্যাংক হিসাবে নগদ টাকা পাঠানোর ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী খুলনায় প্রথম করোনা ভাইরাসে একজন শনাক্ত রোগীর বাড়ি সহ পুরো এলাকা লকডাউন ঘোষণা করোনা ভাইরাসে সারা বিশ্বে মোট আক্রান্তের সংখ্যা উনিশ লাখ বিশ হাজার ছাড়িয়েছে এবং করোনা ভাইরাসের বিরূপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত যশোরের ফুল ব্যবসা পরিবহন বন্ধ থাকায় ক্রেতা সংকটে বিপাকে চাষিরা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত আজ পহেলা বৈশাখ শুরু হল বাংলা নতুন বছর চোদ্দশো সাতাশ কথা ছিল প্রাণের উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া কিন্তু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে এবার বর্ষ বরণের কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে না চিরচেনা সে উৎসব আজ বিমলিন বিষণ্ন রমনা বটমূলে হচ্ছে না ছায়ানটের প্রভাতী অনুষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদযাপিত হচ্ছে না মঙ্গল শোভাযাত্রা তাই তেমন কোনো আনুষ্ঠানিক উৎসব ছাড়াই এবার বাঙালি বরণ করছে নববর্ষকে তবে সরকারিভাবে ঘণ্টাব্যাপী নানা আয়োজন নিয়ে বিটিভিতে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় এছাড়াও আগের বছরের বাছাই করা বর্ষবরণের অনুষ্ঠানগুলো প্রচারিত হচ্ছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে ঘরের ভেতরে থেকে নতুন বছরে সবার একটাই প্রত্যাশা চির বিদায়নি করোনা ফিরুক স্বস্তি আর কর্মচাঞ্চল্য করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কাজ হারানো দরিদ্র মানুষের তালিকা করে তাদের ব্যাংক হিসাবে নগদ টাকা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাশাপাশি অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে এবার তিন বছর মেয়াদে আর্থিক প্রণোদনা সহ নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন তিনি বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে সোমবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী করোনা আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে কাজ করা চিকিৎসকদের জন্য একশো কোটি টাকার বিশেষ সম্মানী দেওয়ার কথাও বলেন এবার সবাইকে ঘরে বসে নববর্ষ পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন সরকার জনগণের পাশে আছে সাহসের সঙ্গে সবাইকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে দেশের মানুষকে সাহস দিতে ভরসা দিতে গণভবনের উঠোনে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ এবছর বিশ্বব্যাপী প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের মহামারীর কারণে পহেলা বৈশাখের বহিরাঙ্গনের সকল অনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এটা করা হয়েছে বৃহত্তর জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে কারণ ইতিমধ্যেই এই ভাইরাস আমাদের দেশেও ভয়াল থাবা বসাতে শুরু করেছে আপনারা ভয় পাবেন না ভয় মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে কেউ আতঙ্ক ছড়াবেন না আমাদের সকলকে সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে সরকার সব সময় আপনাদের পাশে আছে করোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এখন পর্যন্ত তিন দফায় মোট পঁচানব্বই হাজার ছশো উনিশ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী তবে অর্থনীতিতে এর দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এবার নতুন পরিকল্পনার কথা জানান সরকার প্রধান তিনি বলেন চলতি অর্থবছরের বাকি তিন মাস আগামী অর্থবছর এবং পরবর্তী তিন বছরের জন্য সরকার চারটি বড় কাজ বাস্তবায়ন করবে এক সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কর্মসৃজনকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে দুই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করা শ্রমিক কর্মচারীদের কাজে বহাল রাখা এবং উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখাই হলো আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের মূল উদ্দেশ্য তিন দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনগণ দিনমজুর এবং অপ্রতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা হবে চার 
অর্থনীতির বিরূপ প্রভাব উত্তরণে মুদ্রা সর্ব এমন ভাবে বৃদ্ধি করা যেন মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে দরিদ্র এবং করোনার কারণে কাজ হারানো প্রান্তিক মানুষদের তালিকা করে তাদের ব্যাংক হিসেবে নগদ অর্থ সহায়তা সহ বিভিন্ন কর্মসূচির বিবরণ দেন প্রধানমন্ত্রী এক স্বল্প আয়ের মানুষদের বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করার জন্য পাঁচ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং এক লাখ মেট্রিক টন গম বাধ্য করা হয়েছে দুই শহরাঞ্চলে বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ওএমএস এর আওতায় দশ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে আগামী তিন মাসে চৌত্রিশ হাজার মেট্রিক টন চাল এই কার্যক্রমের আওতায় বিতরণ করা হবে এর জন্য দুশো একান্ন কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হবে তিন দিন মজুর রিক্সা বা ভ্যান চালক মোটর শ্রমিক নির্মাণ শ্রমিক পত্রিকার হকার হোটেল শ্রমিক সহ অন্যান্য পেশার মানুষ কাজ হারিয়েছেন তাদের নামের তালিকা ব্যাংক হিসাব সহ দ্রুত তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই তালিকা প্রণয়ন সম্পন্ন হলে এককালীন নগদ অর্থ সরাসরি তাদের ব্যাংক হিসাবে পাঠানো হবে এখাতে সাতশো ষাট কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী আগে ঘোষিত স্বাস্থ্য বিমার বাইরে তিনি তাদেরকে বিশেষ সম্মানে দেওয়ার কথাও বলেন যেসব সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী প্রত্যক্ষভাবে করোনা ভাইরাস রোগীদের নিয়ে কাজ করছেন ইতিমধ্যে তাদের তালিকা তৈরি নির্দেশ দিয়েছি তাদের বিশেষ সম্মানই দেওয়া হবে এর জন্য একশো কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সাধারণ রোগীরা যাতে কোনোভাবে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত না হন সেদিকে নজর রাখার জন্য আমি প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিত্তবানদের বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি পাশাপাশি ত্রাণ বিতরণে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি আবারও সবাইকে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন কাঁচা আম জাম পেয়ারা তরমুজ সহ নানা মৌসুমি ফল সংগ্রহ করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাড়িতে বসেই নববর্ষের আনন্দ উপভোগ করুন আপনারা বিনা কারণে ঘরের বাইরে যাবেন না অযথা কোথাও ভিড় করবেন না মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা অগ্নি স্নানে সূচি হোক ধরা এই গান গে আহ্বান করব নতুন বছরকে অতীতে সকল জঞ্জাল গ্লানি ধুয়ে মুছে আমরা সামনে দীপ্ত পায়ে এগিয়ে যাব গর্ব আলোকজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সরকারি কর্মচারী সংবাদকর্মী এবং করোনায় মৃতদের দাফন ও সৎকারে নিয়োজিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জ ইমামুন এটিএন বাংলা ঢাকা খুলনায় প্রথম করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বাষট্টি বছর বয়স্ক রোগী শনাক্ত হয়েছে রোগীর বাড়ি সহ পুরো এলাকা লকডাউন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন চিকিৎসকরা জানিয়েছেন করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি সত্তর দিন নসীন দিতে তাবলিগ জামায়াতে অংশ নেওয়ার পর দশ দিন ঢাকায় অবস্থান করেন এরপর চার এপ্রিল বাড়ি ফেরার পর থেকে তার খুশখুশে কাশি শুরু হয় কাশি থাকার কারণে তিনি খুলনা মেডিকেল কলেজে গতকাল টেস্ট করালে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েন যেহেতু সে ততটা অসুস্থ নয় তাই বাড়িতে তার চিকিৎসা চলছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা এদিকে করোনা আক্রান্ত এক ইতালি প্রবাসীকে চিকিৎসা দেওয়ায় নোয়াখালী জেলা শহরের প্রাইম হাসপাতালকে লকডাউন করা হয়েছে রাতে জেলা সিভিল সার্জন ডাক্তার মুমিনুর রহমান হাসপাতালটিকে লিখিত এ নির্দেশ দেন পাঁচ এপ্রিল সোনাইমুড়ি ইতালি প্রবাসী চুয়াল্লিশ বছর বয়সী মৌসেদ আলম জ্বর কাশি নিয়ে হাসপাতালটিতে ভর্তি হন পরে শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে তাকে নয় এপ্রিল ঢাকায় পাঠানো হয় পথেই তার মৃত্যু ঘটে পরে কুর্মিটোলা হাসপাতালে আনার পর তার নমুনা আইইডিসিআরে পাঠানো হলে করোনা পজিটিভ ধরা পড়ে কিন্তু বিষয়টি জেলা সিভিল সার্জন অফিসকে পরিবার বা হাসপাতাল থেকে জানানো হয়নি বিষয়টি অবহিত হয়ে হাসপাতালটিকে চোদ্দ দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করে প্রশাসন রাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে হাসপাতালটি খালি করা হয়
দেশে গত ২৪ ঘন্টায় আরও পাঁচ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে উনচল্লিশ জনে নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়েছে একশো বিরাশি জনের দেহে গতকাল আইইডিসিআর এর অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় গত বুধবার একশো বারো জন করোনা ভাইরাসে শনাক্ত হবার পর আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা কমলেও তিন দিনের ব্যবধানে রবিবার থেকে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বেড়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহেদ মালিক জানান দেশে এখন মোট আক্রান্তের সংখ্যা আটশো জন এছাড়া নারায়ণগঞ্জ ও রাজধানীর মিরপুর বাসাব ও মুগদা এলাকায় সংক্রমণের সংখ্যা বেশি বলেও জানান তিনি তবে এ সময় তিনজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন টেস্ট করা হয়েছে পনেরোশো সত্তর তার মধ্যে নতুন সংক্রমিত হয়েছে একশো বিরাশি এবং মোট সংক্রমিত হল আটশো তিন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছে গত চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচজন এবং মোট মৃত্যু হয়েছে উনচল্লিশ জনের নারায়ণগঞ্জ মিরপুর বাসাবো এবং আর বেশ কয়েকটি এলাকা বেশি সংক্রমিত হয়েছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব না হওয়ায় সারা দেশে দশ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে সোমবার সন্ধ্যায় এটিএন বাংলাকে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার একথা জানান তবে শীঘ্রই ভিন্ন কোন পন্থায় মানুষের সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে ও এম এস এর চাল দেয়া পুনরায় শুরু করা হবে বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার যেহেতু সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকছে না এবং এই নিয়ে নারায়ণগঞ্জ ঢাকা আরো বেশি ছড়ায় পড়ছে সারা দেশে এইরকম অবস্থান অতএব এইটা আপাতত আমরা এই জন্য বন্ধ করেছি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য এটা পরবর্তীতে কিভাবে ব্যবস্থা করা যায় সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে দেশের এই সংকটে দলীয় চর্চা না করে মানুষকে বাঁচানোর রাজনীতি করার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর সরকারি বাসভবনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন এ সময় বিভেদের রাজনীতি পরিহার করা প্রয়োজন দুর্যোগের মুহূর্তে ত্রাণের নামে কোনো ধরনের লুটপাট সরকার সহ্য করবে না বলেও হুঁশিয়ারি করে দেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী মানুষকে বাঁচানোই আজকে রাজনীতি যা যা আদর্শ তার কাছে আজকে রাজনীতি কোনো মতাদর্শের রাজনীতি নয় আজকে আমাদের সকলেরই জাতি উদ্যোগ প্রয়োজন এ অদৃশ্য শক্তিকে মোকাবিলা করার জন্য আপনাকে সাহায্য করার জন্য শেখ হাসিনাকে সাহায্য করবে এটাই সর্বস্তরের জনগণের কাছে আকুল হওয়া করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এক তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ সরকারি সহায়তার আওতায় রয়েছেন বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ রাজধানীর মিন্টু রোডের সরকারি বাসায় সাংবাদিকদের তিনি বলেন করোনা মোকাবেলায় সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে বিএনপিকে বিদেশি লবিস্টদের পেছনে লাখ লাখ ডলার খরচ না করার পরামর্শ দিয়ে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী उत्पादन बेसि हम क्रेता और संकटे फुल बेचा क्या ना हवाय विपाके पड़े संकट काटिए उठते सरकार सहयोगता कमना करें ता प्रधानमंत्री घोषित प्रणोदनार मध्यमे फुल चाषी सहायतार आश्वास कृषि विभाग के जशोर प्रतिनिधि शाहनारा बेगम रिपोर्ट जाना हाइबुर रहमान ओवि फुल चाषर जो विख्यात जशोर झिकर गाचा शारसाओ केशवपुर एर मध्य सब चे बी चाष है झिकर गाचा उपजार गदखाली और पानीसारा इूनियने एखान उत्पादित फुल जिलार चाहिदा मिटे देशर अन्न्य जगह सरबराह थे गोलाप ग्लैडिओलस रजनीगन्धा गाँदा फुल उत्पादन साथ लक्षाधिक फुल चाषी फुल व्यवसाय और फुल श्रमिक जड़ित तब करना भाइर के कारण परिवहन व्यवस्था बंध थकाय फुलर बजारे विभिन्न जिला आसान ना को पाइकारा स्थानीय भाव कि पाइकार नामम्र मूल्य फुल के विभिन्न एलिक बिक्री कर सरबराह बंद थकाय अने के बाध्य फुल केटे फेल सरकार तरह प्रति दृष्टि देर दबी फुल चाषी 
করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা তো ব্যবসা বিক্রি তো মোটেই করতে পারছি না দশ টাকা তারিখ গেছি বিশ টাকা তারিখ যার ভাড়া গোলা রজনীগন্ধা সব দশ তারিখ গেছি মার্কেট একদম ফাঁকা বাইরে কোন গাড়ি ঘোড়াও নাই লোকজনও নাই লোকজন না হলে আমাদের মেনুলো বেসা কেনা নাই ভাইরাসের কারণে লোকজন বাসা থেকে বেরোচ্ছে না আমাদের বেসা কেনা নাই আমাদের যদি কোনো একটা ব্যবস্থা করতে সরকার তাহলে সবাইকে ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে আমাদের কোনো ফ্যাসিলিটি নেই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জানান ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনা ঘোষণা অনুযায়ী তাদেরকে সহায়তা দেওয়ার কথাও জানান তিনি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা তৈরি করার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি সহায়তা আমরা যশোর জেলাতে পাব সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ক্ষতিগ্রস্ত ফুল চাষি সহ অন্যান্য কৃষকদেরকে আমরা নানা ধরনের সহায়তা দিতে পারব জেলার প্রায় চারশো হেক্টর জমিতে এবার ফুল উৎপাদন হয়েছে উদ্ভূত সংকটে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় বিশ কোটি টাকা দাঁড়াবে বলে আশঙ্কা সংশ্লিষ্টদের ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা राजधानी नकल हैंड ग्लाव उत्पादन और बजारजात कर दाय एक प्रतिष्ठान के दस लाख टा जरिमाना कर रैबर भ्राम्यमान आदालत सन्धाय राजधानी पान्थपथे ए एस एम ट्रेडार्स नाम प्रतिष्ठान अभिजान चालाना है करना झुंकर दुरबलतार सूचे नकल और मानहीन हैंड ग्लावस विभिन्न ब्रैंडर नामे बजारजात कर जरिमानार पशापी प्रतिष्ठान दूटी गुदाम सिलगला भ्राम्यमान आदालत रैबर एधर अभिजान चलो निर्वाह मजिस्ट्रेट पलाश कुमार कुंडू এবার জানাবো পার্টিক্স খেলার খবর করোনা ভাইরাসের মধ্যে যারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন সেই স্বাস্থ্যকর্মীদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করেছেন লিওনেল মেসি নিজের ইনস্টাগ্রামে নবজাতক এক শিশুর সঙ্গে এক স্বাস্থ্যকর্মীর ছবি পোস্ট করে মেসি লিখেন শেষ হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্যকর্মী সপ্তাহ ইউনিসেফের সঙ্গে যৌথভাবে তিনিও হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন তাদের কাজের জন্য অজ্ঞাতনামা সেই সব নায়ক যারা নিজেদের পরিবার থেকে রাত দিন দূরে থেকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন যাতে সকল কোভিড নাইন্টিন রোগ থেকে নিরাপদে থাকেন পোস্টের পরের অংশে মেসি লিখেন এত কিছুর মধ্যে গর্ভবতী মহিলাদের যত্ন নেওয়া এবং শিশু ও কিশোর কিশোরীদের সুরক্ষিত রাখার প্রতিও তাদের প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রয়েছে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার আজ পহেলা বৈশাখ বাংলা নতুন বছর চোদ্দশো সাতাশকে ঘরে থেকে বরণ করবে বাঙালি করোনার প্রভাবে কাজ হারানো দরিদ্র মানুষদের ব্যাংক হিসাবে নগদ টাকা পাঠানোর ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী খুলনায় প্রথম করোনা ভাইরাসে একজন শনাক্ত রোগীর বাড়ি সহ পুরো এলাকা লকডাউন ঘোষণা এবং করোনা ভাইরাসের বিরূপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত যশোরের ফুল ব্যবসা পরিবহন বন্ধ থাকায় ক্রেতা সংকটে বিপাকে চাষিরা দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ